வணக்கம் வணக்கம் நான் வந்து எங்க வீட்டுக்கு செடி வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபார்முக்கு போயிருந்தேன் அப்ப செடிகளை பதியம் போடுறதுக்காக சின்ன சின்ன பாக்கெட்ல மண்ணு நிரப்பிட்டு இருந்தாங்க அது ஒரு வகையான செம்மண்ணு அந்த செம்மண்ண சின்ன சின்ன பாக்கெட்ல நிரப்பி வரிசையா அடுக்கி வச்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த அடுக்கி வச்சது ஒரு நாள் ஃபுல்லா தண்ணி விட்டுருவாங்க தண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் மறுநாள் பாத்தீங்கன்னா அதுல விதை போட்டு பதியம் பதிய வச்சு பதியம் பண்ணிடுவாங்க அது வந்து அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரீன் கலர்ல குடில் மாதிரி இருக்கும் அந்த குடில கொண்டு போய் வச்சிருவாங்க ஏன்னா முளை விட்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அது இந்த அடிக்கிற வெயில பாத்தீங்கன்னா கருகி போயிடும் அதனால இந்த கிரீன் கலர்ல குடில வச்சாங்கன்னா அது வந்து சீக்கிரம் நல்லா பசுமையாவே நல்லா முளைச்சு வரும் முளை விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வெளில எடுத்து வச்சிருவாங்க சேலுக்கு வச்சிருவாங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாலே ஒரு வகையான குரோட்டன் செடி தான் எல்லா வகையான செடி இன்டோர் பிளான்ஸ் அவுட்டோர் பிளான்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாமே அந்த வகையான செம்மண்ணு தான் இதெல்லாமே பாக்கெட் பதியம் போடுறதுக்காக அந்த சின்ன சின்ன பாக்கெட்ல நிரப்பதுக்காக கொட்டி வச்சிருக்கிறாங்க இது எல்லாமே அந்த வகையான மண்ணு தான் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பதியம் போட்டு வெளில எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க இது எல்லாமே ஏதாவது ஒரு குரோட்டன்ஸ் வகை தான் அந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே பலா கண்ணு பலா கண்ணு சில பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க வச்சிருக்கிற சரியே வீட்டுல வளர்க்கறாங்க ஏன்னா வெள்ளேந்து வரவங்களுக்கு வந்து இது எப்படி பூக்கும் எப்படின்னு தெரியாததுனால அவங்களே சில செடிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வச்சு வளர்க்கறாங்க இது பாத்தீங்கன்னா கருந்தொலசி தென்னங்கண்ணு அது பாத்தீங்கன்னா புல்லு மாட்டுக்கு போடுற புல்லு அது ஒரு புல்லு அந்த அதையுமே அவங்க வளர்க்கறாங்க ஏன்னா வெள்ளேந்து வரவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது அதனால அவங்க வந்து காட்டுறதுக்காகவே அவங்க நிறைய செடிகள் அவங்களே வளர்க்கறாங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வயல் குண்டு மல்லி இது பேர் வந்து ராஜமல்லி இது வந்து ஒன்னு ஒண்ணுதான் பூக்கும் சில பாத்தீங்கன்னா கொத்து கொத்தா பூக்கும் இது ஒன்னு ஒண்ணுதான் பூக்கும் ஒரு மொட்டையை பாத்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கும் இத பாருங்க எவ்வளவு பெருசு இருக்கு பாருங்க இது ஆனா பூக்கறதுக்கு இன்னும் நாலஞ்சு நாள் ஆகும் அதுக்குள்ளே இவ்வளவு பெருசு இருக்கு மொட்டு பூவெல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு ஒன்னு வச்சாலே போதும் அப்படி இருக்கும் இத மாதிரி குண்டு மல்லி மே மாசம் மட்டும்தான் பூக்கும் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொய்யா செடி இங்க இருந்து வாங்கிட்டு போற கொய்யா பாத்தீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரமே நல்லா காய் காய்க்குது நல்லா கொத்து கொத்தா காய்க்குது இதுல வந்து மாங்கன்றுகள் எல்லா வகையான மாங்கன்றுகளும் இருக்கு இது அவங்கள்ட்ட கேட்டோம்னா நமக்கு என்ன வேணுமோ என்ன என்ன வகையான கண் மாங்கன்று வேணுமோ அது தான் நம்மள்ட்ட எடுத்து கொடுப்பாங்க ஒட்டு வங்கனப்பள்ளி நீலம் அது மாதிரி எல்லா வகையுமே வச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து பலா கண்ணு இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா சில பலா வந்து பேர் நிறைய சொல்றாங்க அது மாதிரி எல்லா வகையான கண்ணுமே வச்சிருக்கிறாங்க அங்க இந்த சைடு அரளி செடி எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க அரளியிலேயே வெள்ளை கலரு எல்லாமே இருக்கு இந்த மாதிரி தென்னம் பாத்தீங்கன்னா பதியம் போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க அது இப்பதான் வந்து சின்ன சின்னதா மொளை வீட்டு வருது மொளை வீட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் சின்ன சின்ன பாக்கெட்ல போட்டு அவங்க வந்து சேலுக்கு வச்சிடுறாங்க இதா பாருங்க சின்ன சின்னதா மொளை வீட்டு இப்பதான் வருது பதியம் போடுறதுக்காகவே இத மாதிரி வரிசையா அடுக்கி வச்சிடுறாங்க இத மாதிரி சின்ன சின்ன பாக்கெட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரோஜா செடி வைக்கிறதுக்காக அவங்க வச்சுக்கிறாங்க யூஸ் பண்றாங்க ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் கொஞ்சம் பிளாக் கலர் பாக்கெட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய செடிகள் மா கண்ணு கொய்யா கண்ணு அது மாதிரி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்டோர் அவுட்டோர் பிளான்ஸ் குரோட்டன்ஸ் அது மாதிரி நிறையவே வச்சிருக்கிறாங்க எல்லா வகையான குரோட்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இத பாத்தீங்கன்னா முல்லை செடி அரும்பு சின்ன சின்ன முல்லை நீட்டு முல்லை அது மாதிரி ரெண்டு வகையான முல்லையுமே அவங்க கிட்ட இருக்கு இதெல்லாம் மண்ணு நிரப்பி வச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் பதியம் போடல அது மாதிரி எல்லா வகை உங்க வீட்டு கொள்ளையில எல்லாமே இருக்கு கருந்தொலசி இருக்கு பச்சை தொலசி இருக்கு அதெல்லாமே அவங்க பாக்கெட்ல வச்சிருக்காங்க அது நம் அவங்க வெளியேந்து வரவங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறதுக்காக அவங்க அவங்க வீட்லயே எல்லா வகையான செடியுமே வச்சு வளர்க்கறாங்க இது பாத்தீங்கன்னா வாழை கண்ணு இந்த மாதிரி வாழைக்கண்ணு என்ன பண்ணிட்டுனா சில வாழை பெருசா ஆகும் ஹைட்ல போயிட்டு தார்விடும் அத மாதிரி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்னன்னா நம்ம கொண்டு வச்சதும் அது மொளை விட முளைச்சு வரும்போது ரெண்டு மூணு தடவை வந்து அரிஞ்சு விட்டுறணும் அரிஞ்சு விட்டுட்டோம்னா ஹைட்டா போயிட்டு நமக்கு வந்து கிடைக்காது காக்காது சின்னதுலயே வந்து ஊத்தினா காக்க ஆரம்பிச்சிரும் அப்புறம் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆலோவேரா இது வந்து நாவல் மரம் இருக்குல்ல அந்த செடி இது இது வந்து பாதாம் செடி இது எல்லாமே வந்து குட்டி குட்டியா இருக்கு அதெல்லாம் வந்து சந்தன மரம் அந்த செடியும் வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா சந்தன மரம் வச்சோம்னா அது நூறு வருஷம் ஆகுமா வாசம் வரதுக்குண்டோ பாருங்க 
இதுதான் வந்து சந்தன மரம் அந்த செடி இது ஆனா செம்மண்ல வந்து நல்லா விளையும் எல்லா வகையான செடியுமே அப்புறம் இது வந்து நாட்டு ரோஜா இது வந்து பன்னீர் ரோஸும் வச்சிருக்காங்க பட்டன் ரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க குட்டி குட்டியா பூக்கும் ஆனா அது நிறைய பூக்கும் ஒரு செடி வச்சாலே அவ்வளவு பூ பூக்கும் அத மாதிரி எல்லா செடியுமே வச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்டோர் அவுட்டோர் பிளான்ஸ் குரோட்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அவங்க கிட்ட எல்லா வகையான குரோட்டன்ஸுமே இருக்கு இதெல்லாமே அந்த வகைதான் அதே மாதிரி மல்லியிலேயே பாத்தீங்கன்னா எல்லா வகை நீட்டு மல்லி குண்டு மல்லி ஒத்த மல்லி அடுக்கு மல்லி எல்லா வகையான மல்லியும் வச்சிருக்காங்க இது எல்லாமே குரோட்டன்ஸ் வகை செடி தான் பாத்தீங்கன்னா செம்பருத்தி செம்பருத்தி ரெட் கலர் ரோஸ் கலர் நல்ல பேபி பிங்க்ல இருக்கு அந்த ஒயிட் கலர் ஆரஞ்ச் கலர் எல்லாமே இருக்கு அவங்கள்ட்ட அதே மாதிரி கனகாமரம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா வகை கனகாமரமும் வச்சிருக்காங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கு ரொம்ப இது எல்லாமே பாதாம் செடி தான் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரளி செடி அரளியில பாத்தீங்கன்னா பிங்க் கலர்ல வச்சிருக்காங்க டார்க் பிங்க் ஒயிட் அது மாதிரி செம்பருத்தில பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க பல இது வந்து எல்லா வகையான செடியுமே வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பொங்கங்கண்ணு இது வந்து அது ஒரு வகையான தேக்கு தேக்குலயே பாத்தீங்கன்னா மூணு வகை வச்சிருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு வந்து சாதாரணமா எப்போதும் உள்ள தேக்கு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு வகை வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் மண்ணு நிரப்பி வச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் பதியம் போடல வாழையிலே பாத்தீங்கன்னா வாழை எப்போதுமே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு தடவை அரிஞ்சு விட்டுருங்க அரிஞ்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டு போகாது சின்னதா இருக்கும் போதே தார் விட்டு நமக்கு காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இத பாத்தீங்கன்னா சப்போட்டா சப்போட்டா பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து சின்னதா தான் இருக்கு அதுக்குள்ளே வந்து காய் எல்லாம் விட்டுருக்கு இத மாதிரி நம்ம ஃபார்ம்ல இருந்து போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து வச்ச மாங்கன்னும் சரி சப்போட்டா அது மாதிரி என்ன சீக்கிரமாவும் பூ விட்டு காய் காய்க்கும் ஆனா அஞ்சு வருஷம் வரையுமே அதை வந்து காய்க்க விடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அதுக்குள்ள அந்த பூவும் காயமா இருக்கும் போது ஒடிச்சு விட்டுருங்க ஒடிச்சு விட்டீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல மகசூல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஃபார்ம்ல அவங்கள்ட்ட கேட்டப்ப சொன்னாங்க நல்லா அது மாதிரி பண்ணுங்க ஆனா உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல நிறைய காய்க்கும் அப்படின்னாங்க அங்க ஒரு வகை தேக்கு காட்டேன் இது ஒரு வகை தேக்கு இது ஒரு வகை தேக்கு அது பொங்கங்கண்ணு இந்த சைடு மருதாணி க மருதாணி கண்ணு இருக்கு இது எல்லாமே இந்த நாவல் செடி நாவப்பழம் ரொம்ப நல்லது இது வந்து குரோட்டன்ஸ் அந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா ரோஸ்வுட்டு சில பேர் மரம் வைப்பாங்க வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வைங்க கண்டிப்பா இப்பெல்லாம் மரமே இருக்கிறதே வெட்டிட்டு வராங்க அதனால கண்டிப்பா வீட்டுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு மரம் வச்சு வளங்க ரொம்ப நல்லது நமக்கும் காத்து சுத்தமான காத்து கிடைக்கும் இதெல்லாம் வந்தீங்கன்னா பெரிய நெல்லி செடி பெரிய நெல்லி எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து அரளி எல்லா வகையான அரளி செடிகளும் வச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து குண்டு மல்லி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன நெல்லி சின்ன நெல்லி இது வந்து நாவல் செடி அடுத்து பாதாம் செடி வச்சிருக்கிறாங்க இதுதான் வந்து பெரிய நெல்லி செடி எல்லாம் களமண்டி இருக்கு இவங்க வந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு மரம் வந்து களை எடுப்பாங்களாம் அதே மழை பெய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்பயும் அப்பயும் எடுத்துருவாங்க ஏன்னா மழை சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா அதிகமா களமண்ட ஆரம்பிச்சிரும் அப்ப வந்து ஒன் வீக் ஒன் டைம்ஸ் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆள் வச்சு இதெல்லாம் களை பறிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க களை எடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த செடியில எல்லாம் களை எடுத்து இந்த சைடு தனியா வைக்கிறாங்க களை எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கீழே தரையில வேர் ஓடிடும் அத வந்து சிசர் வச்சு கட் பண்ணி அந்த களையெல்லாம் பறிக்கிறாங்க களைய பறிச்சு தனித்தனியா அத அடுக்கி வைக்கிறாங்க ஏன்னா சேலுக்குன்னு வரும்போது அப்ப களை பறிச்சாதான் அந்த செடி வந்து நல்லா தளைச்சு வளரும் இல்ல களையோட அப்படியே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னாக்கா 
அது வந்து நல்லா பசுமையா வராது அந்த கலைகள் தான் நல்லா வளரும் இது எல்லாமே குரோட்டன்ஸ் வகைதான் எல்லா வகையான செடிகளும் இருக்கு இது வந்து மான் செடி எல்லா வகையும் இருக்கு ஒண்ணு வந்து ருமானி வங்கனப்பள்ளி ஒட்டு நீளம் அதெல்லாம் வந்து செவ்வாழ இத மாதிரி இந்த மாதிரி பாக்கெட்ல உள்ளதை கொண்டு போய் நம்ம வீட்டுல வைக்கும் போது அதை அரிஞ்சு விடணும் அரிஞ்சு விட்டதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை அரிஞ்சு விட்டீங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் இது ஒரு வகையான செம்மண் இந்த செம்மண்ணை தான் பாக்கெட்ல நிரப்பி உங்களுக்கு பதியம் போடுறாங்க இது பாத்தீங்கன்னா குண்டு மல்லி அடுக்கு மல்லி மொட்டு எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பாருங்க எல்லா வகையுமே வச்சிருக்காங்க ஒத்த மல்லி ஒத்த அடுக்கு உள்ள குண்டு மல்லி ரெண்டு அடுக்கு அப்புறமேலு கொத்து கொத்தா பூக்குது அந்த மாதிரி உள்ள குண்டு மல்லி எல்லா வகையுமே இதுல இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா இந்த இட்லி பூன்னு சொல்லுவாங்க அடுக்கு பூ இட்லி பூ எது வேணாலும் சொல்லுவாங்க அந்த வகை இதுல வந்து ரெட் கலர் வச்சிருக்காங்க ஒன்னு பேபி பிங்க் அந்த பிங்க் கலர்ல ஒரு கலர் வச்சிருக்காங்க இது வந்து கனகாமரம் கனகாமரம் பாத்தீங்கன்னா எல்லோலியா ரெண்டு கலர் வச்சிருக்கிறாங்க இத பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இல்ல மாம்பழ கலர்ல இருக்கு இந்த கனகாமரம் மஞ்சள் இது வந்து தங்க அரளி இது வந்து அடுக்குலயே வந்து ரோஸ் கலர்ல உள்ள செம்பரத்தி இதெல்லாம் அவங்க வீட்லயே வச்சிருக்கிற செடி இது பாத்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் கலர்ல நடுவுல பாத்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் போல தொங்குது அழகா இது வந்து ஆரஞ்ச் கலர் கடைகள்லாம் விக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லைட் ஆரஞ்சில இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா நல்ல டார்க் கலர்ல இருக்கு நல்லா அழகா இருக்கு பாக்குறதுக்கே இது வந்து பிங்க் கலர்ல உள்ள செம்பருத்தி ரெண்டுமே அதுதான் சொன்னாங்க இது பாத்தீங்கன்னா நந்தியாவட்ட இது வந்து ரொம்ப பெருசா போகாது நம்ம அழகுக்காக வீட்டுல வீட்டை உள்ளார கூட வச்சுக்கலாம் வீட்டு தொட்டிலேயே வச்சு வளர்க்கலாம்னு சொன்னாங்க இது எல்லாமே ரோஸ்வுட்டு ரோஸ்வுட்டு வந்து இது வந்து வளர்ந்துருச்சு இது தேக்கு எப்போது நார்மலா வீட்டுல வச்சிருக்கிற அந்த தேக்கு இது எல்லாமே ரோஸ்வுட்டு மரம் இதுலதான் வந்து ஏதாவது பூச்சி ஏதாவது நோய் பட்டுட்டு இல்ல பூச்சி ஏதாவது தாக்கிடுச்சுன்னா இந்த இந்த ஸ்ப்ரேயர தான் மருந்து அடிப்பாங்களாம் சில செடியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல வளர்க்கிற செடியில இல்ல பூச்செடிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வெள்ள கலர்ல பஞ்சு மாதிரி உள்ள பூச்சி இருக்கும் பஞ்சு பூச்சி ஒரு மாதிரி வெள்ள பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பூச்சிகள் இருக்கும் அது அதெல்லாம் போறதுக்காக அந்த மருந்து அடிப்பாங்க இதெல்லாம் இந்த ஃபார்ம்ல கொள்ளையில விளைவிக்கிற கொய்யா செடிகள் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா வகையான கொய்யாவும் இருக்கு ரோஸ் கொய்யா ரோஸ் கலர்ல இருக்கும் அந்த கொய்யா அது மாதிரி குண்டா இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய கொய்யா நாட்டு கொய்யா எல்லாமே இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இவங்க வந்து இதுக்கான எந்த மருந்துமே அடிக்க மாட்டாங்களாம் வைக்கும் போது வச்சதுதானா மருந்தெல்லாம் எதுவும் அடிக்கல நாங்க களை பறிச்சு தண்ணி விடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்கன்னா கொத்து கொத்தா அப்படி மரத்தை பாத்தீங்கன்னா சின்னதாதான் இருக்கு ஆனா பாத்தீங்கன்னா காய பாத்தீங்கன்னா கொத்து கொத்தா காய்ச்சிருக்கு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு நல்லா செங்காயா வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அணில் பறவைகள் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு போயிடும் அது அது நான் கேட்டோம் நாங்க இது மாதிரி செங்காயா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அணில் குருவி எல்லாமே சாப்பிட்டு போயிடும் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டப்பனா நாங்க வந்து ஒரு கவர் கட்டி விட்டுருவோம் அது மாதிரி செங்காயா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கவர் கட்டிடுவோம் அது வந்து சாப்பிடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் காட்டுறேன் பாருங்க இதோ பாருங்க இந்த பிளாக் கலர் இந்த பாருங்க கவர் கட்டி விட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா காயா ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கவர் கட்டி விட்டுருவாங்களாம் இப்படி கட்டி விட்டோம்னா அணிலோ இல்ல வந்து பறவைகளோ எதுவுமே வந்து சாப்பிடாது இதோ பாருங்க இந்த மாதிரி கவர் கட்டி விட்டுட்டா அது மாதிரி வந்து சாப்பிடாது நம்ம பறிக்கும் போது பறிச்சுக்கலாம் பழுத்ததும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்லாவே காய்ச்சிருக்கு நல்லா ஒரு கொத்துலயே பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ஆறுன்ட்டு நல்லா மரம் மரத்தை பாத்தீங்கன்னா சின்னதாதான் இருக்கு ஆனா அவ்வளோ காய் காய்ச்சிருக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் இது ஃபார்ம்லயே அந்த ஃபார்ம்லயே இருக்கிற செடி எல்லாமே வீட்டு கொள்ளையிலே பத்தி அந்த ஃபார்ம்லயே வளர்க்கறாங்க இது வந்து இது ஒரு வகையான கொய்யா ஒரு மாதிரி நீட்டு நீட்டா இருக்கு 
கொய்யா பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்கள இருந்து எல்லாருமே சாப்பிடலாம் இது வந்து கொய்யா பழம் சாப்பிடும் போது நல்ல இன்ஸ்டன்ஸ் எனர்ஜி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது அந்த ஃபார்ம்ல உள்ள மாங்கன்னு இது சின்ன கண்ணா தான் இருக்கு ஆனா நல்லாவே காய்ச்சி இருக்கு மகசூல் நல்லா இருக்கு இதுதான் அது மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்களா பூவும் காயுமா இருக்கும் போது இப்ப வச்சு ரெண்டு வருஷம் இந்த ஃபார்ம்ல இருந்து வாங்கிட்டு இருந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு பூ வச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த பூ என்ன பண்ணுவா உடச்சி விட்டுருணும் அது மாதிரி அடுத்த வருஷம் அது மாதிரி நாலு வருஷம் வரையும் என்ன பண்ணணுமா பூவும் காயமா இருந்தா உடச்சி விட்டுட்டீங்கன்னா நல்ல மகசூல் நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க மரத்தை பாத்தீங்கன்னா சின்னதா தான் இருக்கு இது வந்து பலாமரம் இது வச்சு பத்து வருஷம் ஆகுதான் நாற்பது கா போல காய்ச்சிட்டா எல்லாம் பறிச்சுட்டாங்களாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க